హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డాటా మోడల్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డాటా మోడల్ లోపల ఈ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్న డాటా అనేది మొత్తం ఒకే ఒక దానిలో ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ అనే దానిలోనే మొత్తం ఉంటుంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డాటా మోడల్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డిబిఎంఎస్కి బేసిక్గా చెప్పుకోవచ్చు నార్మల్గా ఒక డిబిఎంఎస్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే అది ఒక ప్రొసీజర్ని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోదు ఓన్లీ డాటా మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటుంది ప్రొసీజర్స్ అనేది స్టోర్ చేసుకోదు కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డాటా బేస్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ లోపల దానికి సంబంధించిన డాటా ఉంటుంది అండ్ దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అండ్ దానికి సంబంధించిన డాటా కంప్లీట్గా అందులో ఉంటుంది అది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డాటా మోడల్ అసలు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ అది ఏదైనా అయ్యి ఉండొచ్చు ఒక స్టూడెంట్ కావచ్చు ఒక ఎంప్లాయీ కావచ్చు లేదా ఒక పర్సన్ కావచ్చు లేదా ఒక థింగ్ కావచ్చు ఒక కాలేజ్ అవ్వచ్చు సంథింగ్ ఏదైనా ఏదో ఒకటి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం ఈఆర్ మోడల్లో ఉన్న ఎంటిటీతో ఈక్వల్గా కంపేర్ చేయొచ్చు ఈఆర్ మోడల్లో ఎంటిటీ అంటారు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మోడల్లో ఆబ్జెక్ట్ అంటారు నెక్స్ట్ యాట్రిబ్యూట్ సేమ్ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఏం లేదండి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని చెప్తుంది అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సపోజ్ స్టూడెంట్ అనుకోండి స్టూడెంట్కి ఒక రోల్ నెంబర్ ఉంటుంది మార్క్స్ మొబైల్ నెంబరు అలాంటి ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ పర్ఫామ్ టు యాక్సెస్ ఆర్ మ్యానిపులేట్ ద డాటా అసోసియేటెడ్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఉన్న డాటాని సంబంధించి మనం ఏం చేసినా కూడా దాన్ని ఆపరేషన్ అంటారు అంటే ఒక డాటా క్రియేట్ చేయడం కానీ దాన్ని ఎడిట్ చేయడం కానీ అప్డేట్ చేయడం కానీ లేదా దాన్ని డిలీట్ చేయడం కానీ కాపీ చేయడం కానీ అలా ఏం చేసినా కూడా దాన్ని ఆపరేషన్ అనే అంటారు ఆపరేషన్ అంటే డాటాని మనం హ్యాండిల్ చేయడం ఆబ్జెక్ట్ లోపలి డాటాని మెథడ్ మెథడ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ స్పెసిఫైస్ హౌ అండ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద డాటా అసోసియేటెడ్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ మనం ఇందాక చెప్పాం కదా ఆపరేషన్ అంటే మనం డాటాని డాటాతో డీల్ చేయడం మనం చేసిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆపరేషన్ కిందికే వస్తుంది ఈ మెథడ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ ఆపరేషన్ అనేది ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఆ ఆపరేషన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అనే దాన్ని తెలుపుతుంది సపోజ్ ఒక యాడ్ అనే మెథడ్ ఉందనుకోండి అదేం చేస్తుంది అందులో ఉన్న డాటాని యాడ్ చేస్తుంది లేదా గెట్ డీటెయిల్స్ అనే మెథడ్ ఉంది అదేం చేస్తుంది అందులో ఉన్న డీటెయిల్స్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది అలా ఆ మెథడ్ అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే లోపల ఉన్న ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న డాటాని ఏం పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఏ ఆపరేషన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది ఆ డెఫినేషన్ అనేది మెథడ్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్లాస్ క్లాస్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ కంప్యూటర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ డాటా మెంబర్స్ అండ్ ఇస్ మెథడ్స్ క్లాస్ అంటే అదొక ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అండి ఆ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ లోపల ఏముంటుంది డాటా ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన మెంబర్స్ డాటా మెంబర్స్ మరియు మెథడ్స్ కలిపి ఉంటే దాన్ని క్లాస్ అంటారు ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక పర్సన్ లేదా ఒక ఎంప్లాయీ అంటారు కానీ క్లాస్ అంటే ఆ ఎంప్లాయీ లేదా స్టూడెంట్ ఉంటాడు లేదంటే ఆ ఎంప్లాయీ తీసుకుంటాం సపోజ్ ఒక ఎంప్లాయీ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అండి క్లాస్ అంటే ఆ ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ ఎంప్లాయీ శాలరీ ఎంప్లాయీ టైప్ ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి దాన్ని క్లాస్ అంటారు ఆ క్లాస్ లోపల ఏమేమి ఉంటాయి ఇంక్లూడ్స్ డాటా మెంబర్స్ అండ్ డాటా మెథడ్స్ డాటా మెథడ్స్ అంటే షో ఎంప్లాయ్ టైప్ లేదా గెట్ ఎంప్లాయ్ శాలరీ అవి మెథడ్స్ అండి ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్ ఆల్రెడీ ఒక ఆబ్జెక్ట్కి ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాపర్టీస్ని ఇది మళ్ళీ వాడుకోవడం అంటే రీయూజ్ చేసుకోవడం అని అర్థం ఇప్పుడు పేరెంట్స్ చైల్డ్ ఎంటిటీ ఉందనుకోండి పేరెంట్స్కు ఉన్న ఆస్తి అనేది నెక్స్ట్ వాళ్ళ వారసులకు వస్తుంది కదా వాళ్ళేం సంపాదించకుండా అని ఇది కూడా అలాగే ఆ పేరెంట్స్కి ఉన్న డాటా మె మెథడ్స్ డాటా అనేది ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా చైల్డ్కి వస్తుంది సపోజ్ క్లాస్ అనేది ఒకటి తీసుకుందాం పర్సన్ అండ్ ఎంప్లాయ్ అనేది ఒక క్లాస్ అండి పర్సన్ ఎంప్లాయ్ పర్సన్ అండ్ ఎంప్లాయ్ అనేది ఒక క్లాసు ఇందులో ఏముంటాయి పర్సన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఉంటాయి నేము ఏజ్ మొబైల్ నెంబరు అడ్రస్ గెట్ మొబైల్ నెంబరు గెట్ అడ్రస్ అనేది 
పర్సన్ కి సంబంధించి ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ పర్సన్ ఇందులో మళ్ళీ ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయ్ అని ఇంకొకటి ఉంది అందులో ఏముంటుంది పర్సన్ నేమ్ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఎంప్లాయ్ టైప్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి నెక్స్ట్ గెట్ డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఇది మెథడ్స్ అండి ఇది మెథడ్ ఇది క్లాసు ఇవి డాటా మెంబర్స్ అండి ఈ పర్సన్ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఎంప్లాయ్ టైప్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మెంబర్స్ డాటా మెంబర్స్ సో ఇది నార్మల్ క్లాస్ అండి ఇప్పుడు ఇది ఆబ్జెక్ట్ అంటారు తీసుకుంది ఏంటి పర్సన్ అనేది క్లాస్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆ క్లాస్ లోపల ఆబ్జెక్ట్ అనే ఒక అరుణ్ అనే పర్సన్ని తీసుకుందాం అరుణ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ పేరు అరుణ్ ఏజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మొబైల్ నెంబరు ఇది అడ్రస్ ఇది గెట్ మొబైల్ నెంబర్ అంటే మొబైల్ నెంబర్ని రిటర్న్ చేస్తుంది గెట్ అడ్రస్ అంటే ఈ అడ్రస్ రిటర్న్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయ్ ఎవరు అది కూడా అరుణే అరుణ్ ఒక పర్సన్ ప్లస్ ఎంప్లాయ్ రెండు అండి అరుణ్ అరుణ్ యొక్క ఎంప్లాయ్ ఐడి ఇది వన్ డబల్ ఫోర్ డబల్ టూ ఎంప్లాయ్ టైప్ ఏంటి అతని క్లర్క్ అతని డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఏంటి టెన్ గెట్ డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ అతని ఏ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తాడు అనేది గెట్ డీటెయిల్స్ గెట్ డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాం ఈ మెథడ్ ద్వారా ఆ మెథడ్ ద్వారా ఏమొచ్చింది అతను సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వాడని వచ్చింది ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డాటా మోడల్ ఇది క్లాసు ఇట్ సైడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఒక క్లాస్ లోపల ఇలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చండి అరుణ్ కదా నెక్స్ట్ వేరే ఎంప్లాయీ అజయ్ అలా ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు అడ్వాంటేజెస్ స్ట్రక్చరల్ ఇండిపెండెన్స్ సో ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న అరుణ్ అనే డీటెయిల్స్కి సంబంధించి మనం ఏదైనా డిలీట్ చేసినా మాడిఫై చేసినా కూడా ఈ క్లాస్ పర్సన్ అనే ఎంప్లాయీకి పర్సన్ అండ్ ఎంప్లాయీకి ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ కానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లం కానీ ఉండదండి దాన్ని స్ట్రక్చరల్ ఇండిపెండెన్స్ అంటారు డాటా ఇండిపెండెన్స్ డాటా ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఏం లేదండి ఇందులో ఉన్న డాటా మనం డిలీట్ చేసినా కూడా అరుణ్కి సంబంధించిన డాటా డిలీట్ చేసినా కూడా మిగిలిన వాళ్ళ డాటా ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ కాదు డాటా ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇందాకే అనుకున్నాం కదా ఇందులో ఉన్న పైన ఉన్న మెథడ్స్ అనేవి కింద కూడా వాడుకోవచ్చు పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ కింద కూడా వాడుకోవచ్చు వాళ్ళ యొక్క చిల్డ్రన్కి నెక్స్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఎంత స్టాండర్డ్గా ఉండదు ఈ డిసడ్వాంటేజ్ అండి కాంప్లెక్స్ నావిగేషనల్ డాటా యాక్సెస్ డాటా మనం యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుందండి మిగిలిన వాటితో మనం కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ హై సిస్టమ్ ఓవర్ హెడ్ స్లోస్ ట్రాన్సాక్షన్ సో ఇలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నందువల్ల ప్రతి ఒక్క దాన్ని మనం యాక్సెస్ చేయలేము ప్లస్ ఇలా చేయడం వల్ల సిస్టమ్ అనేది కూడా స్లో అవుతుంది సో అందుకే దీన్ని ఎక్కువగా వాడరు